Szanowni Państwo, w miniony weekend odbyły się półfinały LFA1. Poznaliśmy zatem finalistów najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Przygotowaliśmy kilka sytuacji z tych meczów, które naszym zdaniem wymagają dodatkowego komentarza. Zapraszamy do oglądania. Oglądana sytuacja wzbudziła dość dużo wątpliwości wśród zawodników i trenerów. Jak widzimy, piłka podczas wolnego kopnięcia została dotknięta w polu gry przez zawodnika drużyny odbierającej, a następnie wpadła w pole punktowe, gdzie odzyskał ją ten sam zawodnik i piłka stała się martwa w jego posiadaniu. Na boisku ogłoszony został touchback i ta decyzja była słuszna. Wyjaśnijmy zatem, dlaczego jest to touchback, a nie na przykład safety czy przyłożenie. Wynika to z przepisu 861a, zgodnie z którym, gdy piłka staje się martwa w polu punktowym, w posiadaniu zawodnika drużyny broniącej tego pola punktowego i to drużyna atakująca dane pole punktowe jest odpowiedzialna za to, że piłka się w nim znalazła, to ma miejsce touchback. Pamiętajmy, że samo dotknięcie piłki nie zmienia faktu, że impet, który wprowadził piłkę w endzone, pochodził z kopnięcia, a zatem to drużyna kopiąca jest w tej sytuacji odpowiedzialna za to, że piłka znalazła się w polu punktowym. Dotknięcie piłki w polu gry przez zawodnika drużyny odbierającej ma jedną bardzo istotną konsekwencję. Otóż gdy piłka po takim dotknięciu uderza w ziemię w endzone, to wciąż jest żywa i każdy może ją odzyskać. W tej sytuacji odzyskał ją zawodnik drużyny odbierającej, a więc miał miejsce touchback, ale gdyby piłka została odzyskana przez zawodnika drużyny kopiącej, to rezultatem akcji byłoby przyłożenie. Safety miałoby miejsce na przykład wtedy, gdyby zawodnik drużyny odbierającej złapał piłkę w polu gry, Następnie, próbując z nią biec, zgubiłby ją, piłka wtoczyłaby się do pola punktowego, gdzie zostałaby odzyskana przez zawodnika tej samej drużyny i następnie stałaby się martwa. W takim przypadku to drużyna broniąca pola punktowego byłaby odpowiedzialna za to, że piłka się w nim znalazła, a zatem miałoby miejsce safety. W tej sytuacji popatrzmy na oznaczonych, cofniętych zawodników drużyny ataku. Jeden z nich wchodzi w motion i przebiega na lewą stronę formacji, a drugi w tym samym czasie wykonuje krok i podchodzi do przodu. Chociaż ruch drugiego zawodnika jest znacznie mniej widoczny, to zgodnie z przepisami jest to zmiana ustawienia. Pamiętajmy, że jeśli swoje ustawienie zmienia jednocześnie co najmniej dwóch zawodników drużyny ataku, to następnie przed snapem cała formacja musi ponownie zatrzymać się na pełną sekundę. W oglądanej sytuacji tego zatrzymania nie było, a zatem miał miejsce faul, nielegalna zmiana ustawienia. W kolejnej sytuacji drużyna ataku ustawia się w formacji do kopnięcia z akcji. Następnie większość zawodników zmienia swoje ustawienie i drużyna ostatecznie gra za dwa punkty. Taka zmiana ustawienia jest legalna, ponieważ po niej miało miejsce zatrzymanie na pełną sekundę przed snapem. Formacja drużyny ataku w momencie snapu także jest legalna, ponieważ na boisku znajdowało się pięciu zawodników z numerami nieuprawnionymi. Gdyby takich zawodników było mniej niż pięciu, to miałby miejsce faul za nielegalną formację, ponieważ snapper, który ma numer uprawniony, byłby w takim przypadku wyjątkiem od numeracji. A zgodnie z przepisem 714A5, zawodnik, który stał się wyjątkiem od numeracji, nie może być skrajnym zawodnikiem na linii wznowienia. Warto dodać, że ten przepis ma zastosowanie tylko, jeśli drużyna ustawia się w formacji do kopnięcia z akcji. Ponieważ w oglądanej sytuacji ostatecznie było na boisku pięciu zawodników z numerami 
z przedziału 50 do 79, to wszystko było legalne. Samo ustawienie snapera na skraju linii i to, że snaper wybiegł do podania i złapał piłkę, może co prawda zastanawiać, ale zgodnie z przepisami IFAF, snaper może być na skraju linii, może mieć numer uprawniony i może łapać podanie. W takich sytuacjach bardzo istotne jest, aby zawodnicy, którzy są nieuprawnieni ze względu na swoją pozycję, nie wybiegali przed podaniem dalej niż 3 jardy. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika drużyny ataku, który znalazł dość ciekawy sposób, aby o tym nie zapomnieć i przypadkiem nie wybiec za daleko. W kolejnej sytuacji popatrzmy na zawodnika, który wbiega na boisko ze strefy drużyny. Zawodnik ten przekracza linię 9 jarda, po czym najprawdopodobniej ktoś ze strefy drużyny zorientował się, że ten zawodnik nie powinien znaleźć się na boisku, w wyniku czego zbiegł on ponownie na sideline. Pomimo, że zawodnik nie ustawił się w formacji, nie widać też, żeby komunikował się z sędzią lub z zawodnikami, to zgodnie z interpretacją 3527 ze zmiennika stał się on zawodnikiem. Zmiennik, który staje się zawodnikiem, musi pozostać na boisku na co najmniej jedną próbę. Ponieważ w tej sytuacji zawodnik opuścił boisko, to miał miejsce faul, nielegalna zmiana. Sytuacja z meczu we Wrocławiu. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika drużyny odbierającej, który w trakcie kopnięcia z akcji wykonuje nieprawidłowy sygnał fair catch. Sygnał jest ewidentny, zawodnik powtarza go dwa razy. Następnie zawodnik ten podnosi piłkę i próbuje rozpocząć akcję powrotną. Zgodnie z przepisami, jeśli zawodnik pokazuje nieprawidłowy sygnał fair catch, to nie uzyskuje żadnej ochrony związanej z fair catchem, ale jego drużyna traci możliwość przenoszenia piłki. W związku z tym sędziowie poprawnie przerwali akcję w momencie odzyskania piłki. W tym filmie to już wszystko. Tradycyjnie zapraszamy do kontaktu w przypadku wątpliwości lub pytań. Zachęcamy także do śledzenia profilu Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbolu Amerykańskiego na Facebooku. W sezonie 2020 pozostały już tylko finały LFA 9 oraz LFA 1. Drużynom, które się w nich znalazły gratulujemy i życzymy powodzenia w tych najważniejszych meczach.